ஆதியிலே தமிழனுக்கு சாதி இல்லை குமரி முதல் இமை வரை ஆண்ட ஒற்றை சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் எங்கு தொழிலாலும் வரலாற்று புதைவு இந்தியா முழுக்க இருக்கிறது வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லை வேறு எந்த இனத்திற்கும் இல்லை தமிழனுக்கும் மற்றும் இந்த சிறப்பு இருக்கிறதானால் ஆரியர்கள் வந்தம் இல்லாதான் இங்கே சதுர்வர்ண வந்தது சாதி வந்தது அடிமைத்தனம் வந்தது மனிதனை மனிதர் அடக்கி ஆளுகிற கொடுமை வந்தது இந்து சமயத்தினுடைய சாமிகள் கண்ணன் நடத்தியதுக்கு அரசியல் ராமன் நடத்தியது அரசியல் இல்லையா அரசியல் யாருக்கு சொந்தம் அநியாயக்காரர்களுக்கு தான் சொந்தம் ஜாதியை சொல்லுகிறவர்களுக்கு தான் அரசியல் சொந்தம் நீதியை கேட்பவர்களுக்கு அரசியல் சொந்தமாக வேண்டும் இந்த தென்புலத்தில் மட்டும்தான் என்று ஒடுக்கப்பட்ட அடக்கப்பட்ட ஜாதி மக்களுக்கு அனுசரணையான சட்டங்களும் இயக்கங்களும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கேரளம் தமிழ்நாடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தொட்டால் தீட்டு தீண்டாமை இருந்தது நாங்கள் கேரளத்திலிருந்து தமிழுக்காக தமிழகத்தோடு வந்த நாங்கள் கன்னியாகுமரி மக்கள் எங்கள் மண்ணிலே இன்னொன்று இருந்தது கண்டால் தீட்டு கண்டால் தீட்டு ஒரு சாதாரண சாமானியனை இடம்பெயர்ந்து வராதவனை கைவர் கணவாய் வழியாக நுழையாதவனை இந்த மண் மண்ணடியோடு வந்த அந்த ஆதி தமிழ் மக்களை எல்லாம் அடிமைகளாக வைத்து கொடுமைப்படுத்திய மது தர்ம ஆட்சியாளர்கள் கண்டால் தீட்டு என்று சொன்னார்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் பெண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது இவ்வளவு பெரிய கொடுமையை அனுபவித்தவர்கள் நாங்கள் எனவே கேரளத்தில் இருந்து அமைச்சர் வந்திருக்கிறாரானால் சும்மா வரவில்லை தமிழகத்திலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய தீர வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டுதான் வந்திருக்கிறார்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு சாமானியர் ஆனால் கேரள ஆட்சி அதிகாரத்திலே இந்து அறநிலைத்துறையினுடைய தேவசம் போடு மினிஸ்டர் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் இன்னும் இரண்டு பெரிய துறைகளுக்கு அமைச்சர் எனவே அங்கு சாதாரணமானவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உன்னதம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் தமிழகத்திலே அறநிலையத்துறையிலே உச்சம் பெற வேண்டும் என்று தாளக்கிடப்பாறை தற்காத்து தூக்கி வைத்தாரோ அதுபோல இன்று கேரளத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற ராதாகிருஷ்ணர் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வழக்கங்கள் அதுபோல இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட சம்பத் அவர்கள் கொளத்தூர் மணி அவர்கள் செல்லக்கண்ணன் அவர்கள் சுவாமிநாதன் அவர்கள் துறை ரவிகுமார் எம்பி அவர்கள் எதா அதிகமானவர்கள் சாமிவராஜுடைய ஊர்காவலன் அவர்கள் ஜக்கேன் அவர்கள் மோகனா அவர்கள் ஜானகிராமன் அவர்கள் மற்றும் கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பாதிக்கப்பட்டவர்களை பண்போடு எங்கே சிறப்பிக்க வந்திருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் ஒட்டுமொத்தமான அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் நெஞ்சரு இந்த நன்றியின் நல்வாழ்த்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு இந்த ஆண்டிலே தமிழகத்தின் தலைநகரிலே ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிற மாநாடு இந்த மாநாடு மனிதனை மனிதனாக மாற்றுவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட மாநாடு இந்த மாநாடு நாய் போகலாம் நரி போகலாம் ஆனால் அந்த தெருவுக்குள்ளே கோயிலுக்குள் அல்ல கோயில் இருக்கிற தெருவுக்குள்ளே இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் எண்பது சதவீதமான மக்கள் வந்தேறிகள் இந்த நாட்டை ஆண்ட காலத்திலே அடிமைப்படுத்திய காலத்திலே போகக்கூடாது என்ற வன்கொடுமை இருந்தது நன்றாக சிந்தித்து பார்த்தோமானால் சாதி என்பது சாரம் கெட்டது எங்கள் மண்ணிலே ஐயா வைகுண்டர் வந்து சொன்னார் சாதி என்பதை பேய் என்று சொன்னார் பேய் எங்கே இருக்கிறது பே எங்கும் இல்லை பேயை விரட்டுகிறவன் இருக்கிறான் ஆயிரம் காலமாக ஆனால் பேயை எங்குமே பார்த்ததில்லை யாரும் கண்டதில்லை அதுபோல சாதி என்று ஒன்று சொல்லப்படுகிறது ஒளி அது சாரம் கெட்டது உள்ளீடு அல்லது இது அற்றது என்பதை யாரும் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை அது ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று என்னும் சுமக்க பார்க்கிறார்கள் வள்ளுவர் செய் திருக்குறளை மறுவர நன்குணர்ந்தோர் உள்ளுவரோ 
மனுவாதி ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் அதர்மத்தை தர்மம் என்று பேசுகிற நிலைப்பாடு இருக்கிறது மனு தர்மம் என்ற நூலை அதர்ம நூலை மனு தர்மம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் எவ்வளவு பற்றிய மடமை நம்மை கோலோச்சுகிறது எனவே அதை அகற்ற வேண்டும் திருவிதாங்கூர் ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாங்கள் வாழ்ந்த காரணத்தினால் ஜாதி என்றால் என்ன ஜாதி எப்படி விரட்டுவது என்பதை நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் அடிமையாக இடுப்பிலே கட்டி வாழ வந்த மக்களை எல்லாம் தலையிலே கட்ட சொன்னார் ஐயா வைகுண்டர் தமிழால் வழிபாடு நடத்தலாம் என்று நடத்தி காட்டினார் கண்ணாடியிலே முன்னில் கடவுளை காண முடியும் தமிழால் நீ வழிபட வேண்டும் ஆணும் பெண்ணும் வழிபடலாம் பெண்ணும் இறை தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பதை உருவாக்கி தந்த மண்ணிலிருந்து நான் வந்த காரணத்தினால் சாதி என்பது சாதியாவது யாதடா சாதி பேத ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மை என்று சொன்ன தத்துவம் திறந்த மண்ணிலே சிவவா சிவவாக்கியார் போன்ற பெரியவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் சித்தர்கள் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் மதத்தை பற்றி ஆன்மீகத்தை பற்றி மத அரசியல் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் ஏதும் தெரியாதவர்கள் சித்தருக்கு தெரியாததா இந்த நாட்டிலே வாழுகிற சிவனடியார்களுக்கு தெரிய போகிறது சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு சிவன் எங்கே என்றால் சித்தன் வழியிலிருந்தார்கள் ஏன்னா அத்தகைய சித்தர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் சாதி என்றால் என்னடா எங்கிருந்து வந்ததடா எனவே நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள இந்த மண்ணில் தான் நம்பூதிரிக்கும் நாடாருக்கும் பன்னிரண்டு அடி இடைவெளி நம்பூதிரிக்கும் தலித்துக்கும் தொண்ணூத்தாறு இடைவெளி என்று சட்டம் திருவிதாங்கூரில் இருந்தது அப்படி சட்டம் இருந்த காலத்தில் தான் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து தீண்டாமை தீட்டெடுப்பதற்காக தொட்டு நாமம் சாட்டுகிற ஒரு வழியை ஐயா வைகுண்டர் தமிழ் வழியை தந்தார்கள் பூஜாரி தொட மாட்டார் இன்னும் தொடுவதில்லை ஆனால் அன்றே தொட வைத்து இன்னூறு ஆண்டுகளாக தோற்சிலைக்கு எதிராக போரிட்டு அரசனுடைய வன்கொடுமைக்கு ஆட்பட்டு அதை அகற்றி காட்டிய மண் என்னுடைய சொந்த மண் எனவே நான் துணிந்து சொல்லுவேன் ஆதியிலே தமிழனுக்கு சாதி இல்லை குமரி முதல் இமயம் வரை ஆழ்ந்த ஒற்றை சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் எங்கு தொழிலாலும் வரலாற்று புதைவு இந்தியா முழுக்க இருக்கிறது வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லை வேறு எந்த இனத்திற்கும் இல்லை தமிழனுக்கு மற்ற இந்த சிறப்பு இருக்கிறாரானால் ஆரியர்கள் வந்தமில்லாதான் இங்கே சதுர்வர்ணம் வந்தது சாதி வந்தது அடிமைத்தனம் வந்தது மனிதனை மனிதன் அடக்கி ஆடுகிற கொடுமை வந்தது எனவே இதற்கு ஒரு தீர்ப்பு வேண்டாமா சுதந்திரம் சுதந்திரம் பற்றி எத்தனை ஆண்டு ஆனது வள்ளலாரை போன்றவர்கள் வைகுண்டரை போன்றவர்கள் வந்து வழிகாட்டி எத்தனை ஆண்டு ஆனது பெரியார்கள் வந்து எங்கே போதித்து எத்தனை ஆண்டு ஆயிருந்து இன்னும் நாம் வாழாமல் இருக்கக்கூடாது நான் உங்களுக்கெல்லாம் கேட்பேன் இந்த கூட்டம் தலைநகர்களே நடந்தால் அடுத்த கூட்டம் சாதியை வெளியே ஏற்றுகிற கூட்டம் கன்னியாகுமரியிலே முக்கடம் சந்திக்க மண்ணிலே இருக்க வேண்டும் குமரியம்மன் கோயிலுக்குள்ளே நாம தான் செல்ல வேண்டும் அங்கு ஒரு சாதிக்காரன் தான் பூஜை செய்ய வேண்டும் அங்கு ஒரு மொழி தான் அங்கே பூஜை செய்ய வேண்டும் இருக்கிற அடிமைத்தனத்தை அறுத்தறிகிற அந்த செயலை ஆரம்பிக்கிற நாள் தான் சாதியத்திற்கு எதிரான அந்த சரியான நடைமுறையை நான் செயல்படுத்துகிற நாளாக இருக்க முடியும் நான் உங்களை வாருங்கள் என்று அழைக்கிறேன் குமரி மண்ணிலிருந்து துவக்குவோம் தமிழகம் அல்ல இந்தியா முழுக்க சாதியற்ற ஒரு சமநிலையை உருவாக்குவதற்கான குரல் கொடுப்போம் எனவே உண்டான சாதி ஒக்க ஒருகிடம் போல தங்கள் தங்கள் திறமை தப்பி மிக போகலாம் அது அல்வர் திறமை அன்புறு அன்புற்று இருந்தனராம் திருவிதாங்கூர் அரசு சாதியை சொன்னது ஐயா வைகுண்டரை சிறைப்படுத்தி வைத்தது எப்படி நீ தீண்டத்தகாத ஒரு சாதியிலே பிறந்தவன் நீ எப்படி சாமியாகலாம் எனவே நீ நிச்சயமாக ஆன்மீகம் பேசக்கூடாது தெய்வீகம் பட பிரச்சனைகளை போட்டார்கள் கொடுமை செய்தார்கள் ஐயா கேட்டார் ஏ மன்னா நீ உண்ணுகிற உணவு உன்னை சார்ந்த உயர் சாதி உழைத்து தந்ததல்ல உழைத்து பிழைக்கிறவன் தான் இந்த மண்ணில உயர்ந்த ஜாதி அவன் போடுகிற எச்சில் சோரை நீ உண்ணுகிறவன் வாயிறை சோரை அந்த மன்னனுடைய இனமோ நம்பூதிரிகளோ உருவாக்க முடியுமா என் மக்கள் சேற்றில் இறங்கி உழைக்கிற சாதாரண மக்கள் மரத்தில் ஏறி அனுபவத்தை எடுத்து தருகிறவர்கள் இல்லையானால் அனந்த பத்மராமனுக்கு இனிக்கிற பாயாசமே நீ பார்த்திருக்க முடியாது 
நீ உண்மதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தால் சேனை ஊற்றுகிற இனிப்பு முதல் எல்லாம் தருவது என்னுடைய மக்கள் அவர்களை தாழ்ந்த ஜாதி என்று சொல்லாதே உழைத்து பிழைக்கிறவன் தான் உயர்ந்த ஜாதி என்று ஓங்கி குரல் கொடுத்தவர் ஐயாவை கொண்ட எனவே அனைத்து சாதியரும் ஆண் பெண் சமமாக இருப்பதற்காக அன்று ஜாதிக்கு ஒரு கிணறு இருந்த காலத்தில் முச்சிரி கிணறு என்ற சமத்துவ கிணறை உருவாக்கி தந்தார் சமபந்தி போதனமானால் யாரோ போடுகிற சொரை போய் தின்று வருவதல்ல எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லோருடைய கரம் பட்டு ஜாதி பேதமின்றி உருவாக்கி பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு பண்பை உருவாக்கினார் முதல் முதலாக அனைத்து ஜாதியும் பதினெட்டு ஜாதியும் விதி வந்தது ஒரு தளத்திலே கூடி அங்கே சமத்துவ சமுதாய சமுதாய அமைப்பை உருவாக்கி தந்தார் இன்று கேரளத்திற்குள்ளே கேரளத்தினுடைய நவநாதத்தினுடைய நாயகர் ஐயா வைகுண்டர் என்று சொல்லப்படுகிறதானால் அதற்கு காரணம் கோவிந்த பிள்ளை அவர்கள் சொன்னார்கள் இதா இவுடைய தென்னை ஆட்சியத்து கம்யூனிஸ்ட் நாடு ஐயா வைகுண்டர் தான் முதல் கம்யூனிஸ்ட் காரணம் கொச்சை குறைக்காதே குறைமுறைக்கால் வைக்காதே உழைக்கிறவனுடைய கூலியை சுரண்டாதே என்று சொன்னார் அவனவன் தேடு முதல் அவனவன் வைத்து ஆண்டிடுங்கோ இனி எவனவனுக்கு பதவி அடைய வேண்டாம் என்று சொன்னார் மன்னன் வரியை வாங்கலாம் ஆனால் பரியை செய்யக்கூடாது சாதாரண சாமானிய மக்கள் அவர்கள் உழைக்கிறதில் வருகிற வருவாயை கொண்டு அவர்கள் வாழட்டும் பணிக்கட்டும் நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல முடியாது எப்படி நம்முடைய நீதியை கேட்பது நீதிமன்றம் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் கோயிலுக்கிற தெருக்கு போகக்கூடாது அவன் அடிப்பான் துன்புறுத்தான் நம்முடைய உடைமைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்வான் நான் சென்று கேள்வி கச்சேரியில் வாதிட முடியாத நிலை இருந்தது இத்தனையும் மாறி இன்று வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நாம் மடமையிலே இருக்கிறோம் இன்று அடிமையிலே இருக்கிறோம் கந்தபெருமான் தமிழ் கடவுள் நம்முடைய குலக்கடவுள் அந்த கந்தபெருமான் நவல் பேரத்திலே இருக்கிறான் அவை பிராட்டி சென்று எனக்கு பணம் தருவாயா அப்பா என்று கேட்கிறான் கந்தன் கேட்கிறான் சுட்ட பழ வேணுமா சுடாத பழ வேணுமா என்று என்ன அவன் ஆரிய மொழி அந்நிய மொழி சமஸ்கிருதத்து இல்லையா கந்தன் கேட்டான் அவை பிராட்டிக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியுமா இல்லையா இதெல்லாம் சிந்திக்கலாமா கந்தன் கோயில்கள் இதெல்லாம் வடமழனியாக இருக்கலாம் தென்பழனியா எங்க திருச்செந்தூரா இருக்கலாம் ஏன் சமஸ்கிருதம் எப்போ வந்தது எப்படி வந்தது இந்த கேள்வியை நாம் கேட்கிற பொழுதுதான் சாதி வெளியே போகும் நீ சாதி என்ன விட சமநிலை சாதிகள் சண்டை போடப்படாது உழைக்கிற மக்கள் தங்களுக்குள்ளே நீ புரியுது நான் புரியுது என்று சண்டையிடக்கூடாது யார் சாதிக்கு காரணமாக இருக்கிற அந்த தலைக்கீரை இருக்கிறவர்களை முதல் முதலாக அகற்றுகிற நிலைமை வந்தால் மட்டும்தான் அடிமை அடிமைச்சலை அகலும் எனவே கோயில் கரை கருவறைக்குள்ளே தமிழ் செல்ல வேண்டும் காரணம் நமக்கெல்லாம் வடமொழி தெரியாது எனவே நாம் எல்லாம் பூஜை செய்கிற அறுகதைகள் என்று ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது தமிழ் வழிபாடு எனவே பெண்களை தீண்டாத்தகாத அவர்கள் ஆக்கினார்கள் தோல்ச்சிகளை போராட்டத்துடைய இன்னூறாவது ஆண்டு விழா வரக்கூடிய இருபதாம் தேதி சாமி தோப்பில் நாங்கள் ஒரு சன்மான தூண் நிறுத்த போகிறோம் ஜாதியத்தை ஒழித்து முதல் குரல் கொடுத்த அந்த மண்ணிலே பொருளுக்குரிய எழுச்சி தமிழன் தொல்மா தொல் திருமாவளவன் ஐயா அவர்கள் அங்கே வந்து அந்த அந்த தூணை நாட்டுகிற பணியிலே இருக்கிறார்கள் அதுபோல பொது உடைமை இயக்கத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த விழாவுக்கு வருகிறார்கள் என்ன ஒரு சாமியார் இல்லை நான் சாமியார் இல்லை ஆனால் ஒரு ஒரு ஆன்மீகவாதி எப்படி அரசியல் பேசலாம் என்னடா இது அநியாயம் நல்லவர்கள் அரசியல் பேசக்கூடாதா இல்லை ஏது வேண்டாம் என்று இருக்கிற இல்லை எல்லோரும் சமம் அமதிக்கிறவர்கள் அரசியல் இந்த மண்ணில் நடத்தக்கூடாதா ஏன் இந்து சுவத்தினுடைய சாமிகள் கண்ணன் நடத்தியது அரசியல் ராமன் நடத்தியது அரசியல் இல்லையா அரசியல் யாருக்கு சொந்தம் அநியாயக்காரர்களுக்கா சொந்தம் ஜாதியை சொல்லுகிறவர்களுக்கா அரசியல் சொந்தம் நீதியை கேட்பவர்களுக்கு அரசியல் சொந்தமாக வேண்டும் இறைவன் இடதுசாரி என்று நான் சொல்லுவேன் இறைவன் இடதுசாரி கடவுள் கம்யூனிஸ்ட் நீங்க கல்லுக்குள் கேரைக்கும் கருப்பை உயிருக்கும் உணவளிக்கிற ஈசன் இருந்து சாப்பிட்டார்கள் அதை விட சிறந்தது எது இருக்க முடியும் அவன் இடதுசாரி நீங்க அவன் மட்டுமா இடதுசாரி தமிழகத்து பெண்கள் எல்லாம் இடதுசாரி வடக்க இடம் இடம் இடம்தான் உயர்ந்தது ஈசன் தன் இடத்தை பெண்ணுக்கு கொடுத்தான் 
இந்த மண்ணின் பெருமை அது இதயம் எங்கே இருக்கிறது நம்ம எல்லோருடைய எதுவும் இடது பக்கம்தான் இருக்க இடது தான் உயர்ந்தது இடது தான் உன்னதமானது இடது தான் உயிர் துடிப்பு உடையது இன்னைக்கு தான் உயிர் துடிப்பு மண்ணில் வந்துருக்கு கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கோயிலுக்கு உடனே வெளியே போவோம் நச்சு பாம்பே நீ வெளியே போ பெரியார் செத்து போனார் நினைக்காதே நாங்கள் இருக்கிறோம் வெளியேற்றுவோம் தெற்கிலிருந்து தென்றல் புறப்படும் வடக்கிலிருந்து வாடகையாக வரும் வடக்கிலிருந்து வருவதை நம்பி இருக்காதீர்கள் தெற்கிலிருந்து தென்றல் புறப்பட வேண்டும் இந்தியாவை ஆளுகிற அற்புதமான கருத்து தான் கருத்தாள மிக்க செயல்பாடுகள் குமரிக்கு தெற்கே இருந்த தமிழ் சங்கங்கள் அந்த தென்குமரி நாட்டிலிருந்து பிறந்த அந்த தத்துவங்களை மீண்டிருக்க வேண்டும் வரலாறு அறியாதவர்கள் வரலாறு படைக்க முடியாது நம்முடைய வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் படித்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்த தலைமுறை வரலாறு படிக்க வேண்டும் கந்தனுக்கும் ராமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் ஆரியம் தெரியாது அவர்களுக்கு எல்லாம் சமஸ்கிருதம் தெரியாது நான் சொல்லுகிறேன் ஏன் வா பேசுவோம் உடனே அங்கிருந்து அவதூறு பேசக்கூடாது மதமா நான் கற்ற மதத்தை பேசுவோம் வேதம் என்று சொல்லுகிறாயே அது என்ன இருக்கிறது விபரீதம் வைகுண்டர் சொன்னார் புராணமும் ஆகமும் சாரமும் கெட்டு போச்சு புராண ஆகமங்களும் கூட புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது திருத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதை நம்ப முடியாது என்று ஒரு புது வேதமாக அவர் இந்த மக்கள் வேதத்தை சென்றார் எனவே கந்தனுக்கு ராமனுக்கும் கண்ணனுக்கும் தெரியாத மொழியிலே அவர்களுக்கு பூஜை செய்கிறார்கள் நாமும் தெரியாத மொழியிலே அதை எதிர் எதிர்கால நன்னதி தெரியாமல் நாம் இருக்கிறோம் தொட்டான் தீட்டு கண்டான் தீட்டு என்பதையெல்லாம் வெற்றி கண்ட நாம் அரசு இன்று தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிற நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிற காலத்திலே கோயில்கள் கொடியவர்களுடைய கூடாரமாக இருக்கிறது அந்த கூடாரத்திற்குள்ளே இருந்து அந்த நச்சரவத்தை வெளியே தள்ளுகிற காரியத்தை செய்ய வேண்டும் இன்று முதல் யார் இருக்கும் தலங்களிலே சாதி எல்லாம் ஒன்று போல வாரும் என்றார் அறிந்து போல சாதி எது அன்பொன்று கொள்ளாரால் பிரிந்து மிக போகாது பெரியோராய் வாழ்ந்திருப்பீர் பதினெட்டு சாதியும் விதி வந்தென்று ஒரு தளத்தில் கூட வேண்டும் என்று சொல்லி சாதி ஒரு நிறப்பாக வாழுகிற வழிகாட்டிய தமிழகத்தின் தென்கோடியிலே இருந்து ஒரு புதிய பூபாலம் இசைக்க அனைவரும் வருக என்று சொல்லுவேன் ஆன்மீக வழியிலே அகற்றுவோம் அங்கு கோயிலுக்குள்ளே குடியிருக்கிற சாதிய வன்கொடுமைகளை அகற்றுவோம் என்று சொல்லி இந்த நல்ல முன்னெடுப்பை முத்தார தமிழகத்தின் தலைநகரில் எடுத்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக சிறப்பு மிக்க காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்காக வணக்கத்தை சொல்லி வாழ்த்தை சொல்லி இப்படை தொற்கில் எப்படை வெல்லுவானால் இப்படை வெல்ல வேண்டு வென்றால் மட்டும்தான் இந்த நாட்டிலே சமதர்மமும் சமத்துவம் ஓங்கும் சிவப்பு சிவப்பு மட்டும்தான் சமமானது ரத்தம் ஒன்றுதான் எங்கும் இடிப்பில் இருப்பது எனவே சமத்துவம் தர்ம கொடி சமத்துவத்தின் கொடி அதுதான் சமயம் சார்ந்த கொடி சமயத்தை தாண்டிய ஆன்மீக கொடி அன்பு கொடி சிவப்பு கொடி அது ஓங்கி பிறக்கிற காலம் அது கோட்டையிலே மிளிர்கிற காலம் எதிர்காலம் என்பதை சொல்லி சேர்ந்து உழைப்போம் சோர்ந்து விடக்கூடாது எங்கிருந்து சாதி ஆரம்பித்தது அங்கிருந்து அகற்றுவோம் கோயிலுக்குள் இருந்து விரட்டுவோம் சாதி தானாக போய்விடும் தானாக அடங்கிவிடும் என்பது சொல்லி இந்த தீண்டாமை எதிர்ப்பு அந்த மாநில மாநாட்டிலே என்னுடைய சமயம் எனக்கு கற்றுத்தந்த என்னுடைய வேதம் எனக்கு கற்றுத்தந்த தீண்டாமை ஒழிக்கிற செயலுக்கு என்னை ஆட்படுத்திய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியுடன் வாழ்த்தி சொல்லி வாழ்க வெல்க என்று சொல்லி அமைகிறேன் அன்போட